மின்ஸ்ட் மட்டன் பால்ஸ் மட்டன் கோலா உருண்டை கொத்தின கறி கால் கிலோ இல்லை முந்நூறு கிராம் உப்பு தேவைக்கேற்ப எண்ணெய் பொறிப்பதற்காக இந்த கொத்தின கறியை நல்லா கழுவிட்டு வடிகட்டிருங்க ஒரு அகலமான பேனில் போட்டு இதில் இருக்கிற தண்ணி வத்துற வரைக்கும் இதை நம்ம வறுக்க போகிறோம் இந்த ரெசிபிக்கு இந்த கறியில் சுத்தமாக தண்ணி இருக்கக்கூடாது இப்படி செய்வதற்கு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் புட்டுக்கடலை ரெண்டு காய்ந்த மிளகாய் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பதினஞ்சு பூண்டு ஒரு பதினஞ்சு பல் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு ஒரு துண்டு இஞ்சி கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி சிறிதளவு தேங்காய் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பத்தன் டேபிள் ஸ்பூன் கசகசா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக ரெண்டு துண்டு பட்டை கிராம்பு ஒரு எட்டு ஏலக்காய் ஒன்று இப்போ இந்த காய்ந்த பொருளை ஒன்றா அரைக்க போகிறோம் இந்த ஈர பொருளை ஒன்றா அரைச்சி பேஸ்ட் ஆக்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா கறி தண்ணி விட ஆரம்பித்தாச்சு இப்போ ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்க்க போகிறோம் இந்த தண்ணி எல்லாம் வற்றி ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை சமைக்க போகிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி எல்லாம் வற்றி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு இந்த இதை வந்து நம்ம ஆற வச்சுட்டு ஒரு மிக்சியில் போட்டு ஒரே ஒரு தடவை சுற்றி எடுக்க போகிறோம் இது ஆறுறதுக்குள்ளே நம்ம மற்ற பொருட்களை அரைச்சி ரெடியாக வச்சுக்கலாம் காய்ந்த பொருளை பவுடர் ஆக்கிக்கலாம் ஈரமான பொருளை கொஞ்சம் குற குறன்னு பேஸ்ட் ஆக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மிக்சியில் கறியும் போட்டு ஒரு தடவை ஓட்டி எடுத்தாச்சு பவுடரும் பண்ணியாச்சு இந்த பேஸ்ட்டும் நர நர நரைச்சாச்சு இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் இதை மூணையும் கலந்து ஒரு சிறிய பந்துகளாக உருட்டி எடுக்க போகிறோம் நிறைய பேர் வெங்காயம் கொத்தமல்லி இந்த கருவேப்பிலைனா நறுக்கி போடுவாங்க ஆனால் நான் குறை குறன்னு அரைச்சி போட்டிருக்கேன் இதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயில் பொறியும் போது ஒரு சில நேரம் அந்த கொத்தமல்லி வெங்காயம் எல்லாம் தனித்தனியாக வர ஆரம்பிச்சிடும் பிரிஞ்சு அது இந்த மாதிரி அரைச்சி போடும்போது வராது இது ரொம்ப வாசமாக இருக்கும் இதோடு நீங்கள் உப்பு சேர்த்துட்டு இந்த கலவையை நல்லா பிசைஞ்சு நீங்கள் வேணும்னா ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் அப்போ அந்த பந்துகள் உங்கள் கையில் ஒட்டாமல் அழகாக ஒரே மாதிரி வரும் இந்த கலவையில் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இது ஒட்டாமல் ஒரே மாதிரி சின்ன சின்ன பந்துகளாக உருட்டி அழகாக எடுத்து வச்சுருங்க ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் எடுத்துகிட்டு மிதமான சூட்டில் இந்த பந்துகளை நம்ம பொறித்தெடுக்க போகிறோம் இந்த பொறித்தெடுக்கிற பந்துகள் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயில் பிரியாது ஒரே மாதிரி அழகாக ரொம்ப கிறிஸ்பியாக வரும் இந்த முறைமுறைன்னு இருக்கிற பந்துகளை நீங்கள் டீயோ காஃபியோட ஸ்நாக்ஸாக நல்லா பரிமாறலாம் இதே நீங்கள் கிரேவியில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் 